É oficial, Vitor Hugo é anunciado como um novo reforço do Tricolor de Aço. Problemas familiares pesaram na decisão do jogador de retornar ao Tricolor de Aço. Zagueiro veio buscar a sua medalha de campeão baiano e todos os bastidores ainda que cercaram este dia, né? Dia histórico para o Tricolor de Aço, 50 títulos do Campeonato Baiano. Tudo isso e muito mais agora aqui no Tricolor 1. Fala nação Tricolor, tudo belezinha? Bruno Queiroz na área, estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal, dessa vez nem um vídeo especial, o primeiro pós 50 campeonatos baianos, meu amigo, título da porra, meu amigo, título da porra, graças a Deus a gente conquistou né, esse título, entrou aí para pra, pra, pra uma prateleira que só existe dois clubes né, no Brasil, Somente o ABC e agora o Bahia tem mais de 50 títulos estaduais, né, meu amigo? Tem que respeitar a história. Quem tem história conta, quem não tem, né, faz de conta. Essa é a verdade. Então, se você chegou até aqui, meu amigo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. A gente acabou de postar este mesmo vídeo, né, mas acabou saindo sem áudio aí, né, por uma falha técnica. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Se puder divulgar bastante esse vídeo, eu agradeço demais. Lembrar que a gente está no Twitter, né, vai aqui, ó, arroba Tricolor1. Se você for lá agora, vai ter um flyer exclusivo para você, seguidor do Tricolor1, né, um papel de parede celebrando aí a conquista de número 50 do Esporte Clube Bahia. Então vá lá no Twitter que você poderá encontrar nessa né, arte aí exclusiva, né, celebrando o título do Esquadrão de Aço. Galerinha, começar o nosso vídeo de hoje aqui, né, para falar sobre Vitor Hugo, né, a, a equipe do Tram, Trams Sport, né, é, é, acabou de anunciar é, a transação envolvendo aí o zagueiro para o Esporte Clube Bahia. Tá aí, ó, através da sua conta oficial no Twitter, a equipe do Trams Sport, né, anunciou a informação. Informação foi acertada a transferência definitiva do nosso jogador de futebol profissional Vitor Hugo, né, para o Esporte Clube Bahia. E aqui, ó, no site oficial do Trams Sport, tá a informação, né, em turco, né? Tá aí, ó. Profissional de futebol Vitor Hugo Bahia transferência, é o que deu para entender, tá aí, esta é a informação, né, e, a, e eles acabaram também, né, divulgando uma série de homenagens, né, fizeram um vídeo e Vitor Hugo falou, né, a respeito ali, né, na, do que motivou, né, essa saída do futebol turco, onde ele é tido como ídolo, né, era, era capitão, levantou várias taças, né, titular indiscutível do, do time do Trams Sport, né, mas alegou ali famili é, problemas familiares. Vamos ver as homenagens que o Trams Sport fez ao zagueiro e aí logo em seguida a gente coloca a fala dele, tá bom? Tá aí, ó. Primeiramente, fizeram um vídeo aí para se despedir. Tá aí, galerinha. Este foi o vídeo que eles fizeram aí, né? Um, um vídeo em homenagem. Né? Também aqui tem uma, uma placa de, né? de agradecimento né? a Vitor Hugo, né? na solenidade que foi realizada ali para homenagear né? o atleta e a sua saída. Tá aí recebendo a placa do presidente do Trubs Sport. Né? E aí tem um vídeo onde ele se despede da equipe e fala ali né? um pouquinho das suas motivações para retornar ao futebol brasileiro. Merhaba, Travisão Sport. Hoje já, olhando para o passado, parece que foi ontem que eu cheguei aqui, mas já estamos fazendo quase três anos juntos aí. 
quase três anos de várias conquistas, de gols, de vitórias importantíssimas aqui com o nosso torcedor para dar muita alegria para ele, nessa, nesse nosso estádio lindo, casa cheia sempre, principalmente no ano passado. E agora chegou a hora de, de dar tchau. Eu estou aqui para agradecer, gostaria de agradecer muito a diretoria, o clube, o presidente por ter compreendido a minha situação, o, todo, todo mundo que trabalha com a gente aqui no dia a dia, o pessoal que sempre me acolheu super bem. A gente começou, eu cheguei aqui sem saber como seria, uma nova cultura, uma nova língua e me senti extremamente em casa, minha família se adaptou super bem e aqui a gente fez o nosso, o nosso canto, a gente pegou um amor, um carinho pela cidade aqui, pelo clube, que é impressionante e é com dor no coração mesmo que eu tenho que dizer adeus agora, porque... A gente sabe aí, eu já, já até comentei no, no último jogo, eu comentei da situação de saúde que a minha mãe está tendo lá no Brasil e eu preciso estar perto, eu sinto, no meu coração eu sinto que eu preciso estar perto dela nesse momento e, e eu agradeço de coração pelo, pelo presidente, pelo clube, por estar entendendo a minha situação e me liberar, mesmo que contrariando a própria vontade, porque eles não queriam que que eu saísse agora, a gente queria estender o contrato por muito tempo, eu também queria ficar aqui por mais tempo, mas é uma, uma situação pessoal aí, eu acho que é muito importante eu estar do lado da minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida, ela que me deu a vida, né? Eu acho que é importante eu estar junto dela nesse momento difícil. Espero que ela melhore, estou rezando para isso todos os dias, espero que vocês também estejam, e agradeço por, por quem já rezou e por quem está rezando também, mas é é isso, eu vou, eu vou para lá, para o meu país, volto para minha terra, e posso ficar pertinho dela também, conseguir um bom contrato num clube grande lá também, de, de muita torcida, assim como o Trabzon. E, e é isso, e a carreira vai seguir e agora o futuro das pertences. Eu só posso dizer para vocês, fui muito feliz aqui, muito obrigado por todo o carinho que vocês tiveram comigo. E é isso, e agora o Trabzon vai ter lá no Brasil mais um torcedor, Bezerra e Trabzon. Gulê, gulê, Kardashian, Guruxuras. Tá aí, galerinha. Este aí foi o vídeo né, que o, o Vitor Hugo acabou gravando né, para se despedir. Acabou falando ali né, do, do problema familiar que ele tem né, com a mãe, de saúde. Né, e, e foi um, um fator aí que, que pesou muito né, na decisão do jogador de retornar para o Brasil. Né. Citou ali o Bahia, né, falou do, que, que conseguiu um contrato bom com um clube grande, né, de muita torcida. E só vai ter que aprender a falar triunfo ao invés da palavra aí, né, que ele usou. Né? Mas é isso. O jogador se despediu do Trumps Espor e viaja para assinar contrato com o Esquadrão de Aço. Galerinha, seguindo nossa pauta aqui, né, o zagueiro, né, também zagueiro, né, Raul Gustavo, veio para Salvador e participou ali, né, da conquista do título baiano. Tá aí, ó, a imagem dele. Ele veio buscar a sua medalha, papai. Tá aí. Jogador que se recupera de lesão lá no Corinthians, né, Ainda tem contrato com o esquadrão, ainda é jogador do esquadrão por empréstimo, mas né, acabou Bahia e Corinthians optando pela, pela recuperação da lesão do, do zagueiro lá em São Paulo. Mas ele viajou, participou aí né, da, da conquista do título, veio com a delegação, né, veio trazer aí seu, seu apoio, né, seu incentivo aos seus companheiros de clube. Tá aí Raul Gustavo na Fonte Nova ontem, Buscando sua medalha, galerinha. E falando de título baiano, né? O Bahia acabou divulgando aí, né? Imagens né, da conquista. Deixa eu voltar aqui, né? Através da sua conta no Flick, né? Tem alguns momentos ali dos bastidores dessa conquista do Campeonato Baiano. Né, você pode ver aí, né? Os filhos dos atletas, né? Foram recepcionar a chegada do ônibus do Bahia, né? Muito legal essa, esse incentivo, meu amigo. Eu acho que não tem incentivo maior do que você ver seu filho ali, né? É, com uma placa dizendo, papai, você é meu campeão. É um baita incentivo antes do atleta entrar em campo. Então, ponto aí, né, para a diretoria do Bahia, para o marketing do Bahia, né, que fez essa ação. Tá aí. Ó, Matheus, filho de Everaldo. Né, tem aqui a Bela, filha do Ricardo Goulart. Né, a gente vê também aqui o... Acho que é o Angulo, né? Filho do Cicinho. Né, e tem outros aqui, né? A Valentina, filha do Marcos Felipe. Né, tem Antonella também, do Marcos Felipe, Pedro, 
filho do Daniel, muito legal isso aí, muito legal mesmo. E aí você vê, né, eles recepcionando os pais na chegada do ônibus do Bahia na Arena Fonte Nova, né? Fizeram ali uma espécie de corredor ali para receber os atletas, né? Baita homenagem, tem as esposas ali também. Então, foi um incentivo aí para os jogadores entrarem e darem a vida no campo, né? E, e aí tem a, 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 as fam os famosos lances, né? Em fotos, a gente vê aí vários momentos, né? Momento do gol de Everaldo, né? ele comemorando. Quem quiser, vai lá através da conta oficial do Bahia no Flick, tá bom? Tem aí a foto do Jacaré, né? Que inclusive está na nossa thumb. E aí o um momento que todo mundo quer ver, de fato, né? Que é os jogadores levantando a taça de campeão baiano e também tem aqui a homenagem que os jogadores do Bahia fizeram ao funcionário Bruno Queiroz, né, meu xará aí que infelizmente vem sofrendo aí, né, um, um enorme desafio na sua vida, foi diagnosticado com câncer e infelizmente não pôde estar presente na Arena Fonte Nova ontem, né, tá aí a foto dele, né, e a gente aqui do Tricolor On deseja aí recuperação e deixa uma mensagem de carinho aí para o nosso querido Bruno Queiroz, tá bom? Galerinha, este foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou, eu conto com a sua colaboração, né? Porque provavelmente o YouTube não vai entregar esse vídeo como deveria, né? Por, por essa falha aí de ter saído o vídeo sem meu áudio, né? E a gente tá tendo que repostar, refazer o vídeo. Mas, se você puder, deixa o dedo no like se você tá assistindo esse vídeo. Compartilhe com geral e se inscreva se não for inscrito. Muito obrigado a todos. Ah, e deixa nos comentários aqui, papai, uma hashtag 50 baianões. Tá bom? Deixa aí, invade os comentários de hashtag pra gente mostrar quem é que manda no futebol da Bahia. Muito obrigado a todos e valeu!